Ndugu mtazamaji karibu kwa siku hii tukiwa katika jimbo la Bungoma tena tumerudi huku tukimshukuru Mungu kwa zawadi ya siku hii na hasa kwa zawadi ya parokia hii wa mwaliko wa paroko Father Pius wa Malwa Luhale siku ya leo tuna misa takatifu hapa kushukuru Mungu kwa mwaka mzima aliotujalia na mambo mengi aliyowajalia katika parokia hii amewaalika watu wengi kutoka sehemu mbalimbali kuja kuanza sherehe razimi za Krismasi kwa wale watu ambao labda katika jamii hawana kipato cha kutosha wako hapa pamoja leo tuweze kusherekea kuzaliwa kwake bwana wetu Yesu Kristu ambayo itakuwa siku ya Jumatatu lakini kwa njia kipekee njia very special in a very special way leo hii tuko hapa katika parokia hii ili tuweze kuanza shamora shamora hizi za Krismasi. Tunamshukuru baba paroko Father Pius wa Malo kwa mwaliko huu ili tuendelee na sherehe hizi. Karibu kama unavyoona tayari misha, misa ishaanza msafara huko tayari na misa hii inaongozwa na paroko wa sehemu hii Padre Mpendwa Pius wa Malo wa Luhale. Karibuni.
familia ya awaleti of the station kamkuyo parish imeanda siku hii ya maombi ya kuwaombea wenzetu katika jamii wasiochiweza maskini wajane wale ambao wamepungukiwa na wale wote kati yetu unavyoshuhudia walio hapa kuambia Mungu asande na kuandaa siku ya kuwabariki na sawadi ya Christmas ilikuwa na njaa ukanipa chakula katika misa hii kwa neema ya Mungu tungependa kuwapatia chakula cha Christmas nilikuwa uchi ukanifalisha katika misa hii tunaonyesha ukarimu wetu kwa wenzetu ambao wanahitaji msaada wetu kuwafaalisha kile ambacho Mungu ametuchalia kwa hivyo karibu wote tumtendee Mungu mema kupitia kwa wenzetu waliopungukiwa walio kati yetu kwa jina la baba la mwana na roho mtakatifu neema ya bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu baba na ushirika wa roho mtakatifu ndio nayo nyote Tukiri dambi zetu tupate ustailishwa kuhatimisha mafumbo matakatifu. Na muungamie Mungu mwenyezi. Mungu mwenyezi atuhurumie tusamee dambi zetu na tufie kwenye usima wa milele Bwana tunakuomba uyasikilize kwa wema maombi ya taifa lako ili wanaofurahia kucha kwake mwanao pekee katika 
hali ya ubinadamu wetu wapate tuso la usima wa milele hapo atakapokuja katika utukufu wake anaishi na kutawala nawe katika umoja wa mtakatifu Mungu daima na milele siasi wetu pamoja na walimu wetu mtusaidie tuwa na utulifu wakati huu wa misa somo la kwanza somo katika kitabu cha sefania sura ya tatu kifungu cha 14 hadi 18a piga kelele za furaha Ewe binti Sioni 
piga kelele za shangwe ewe Israeli furahi na kushangilia kwa moyo wote ewe binti Yerusalemu Bwana ameondoa hukumu iliyo juu yako amefukuza adui yako Bwana mfalme wa Israeli yupo ndani yako wala hutaona msiba tena katika siku ile Yerusalemu utaambiwa Usiogope e Sioni mikono yako isilegee Bwana Mungu wako yupo katikati yako Shujaa aokoaye atakufurahia kwa furaha kuu atakulilia katika upendo wake atafurahia katika kwa kuimba neno la Bwana Zaburi ya kuitikizana Zaburi 33 Kitikio kwa maneno Mshangilieni Bwana enyi wenye haki Mshangilieni Bwana enyi wenye haki Mwimbieni wimbo mpya Mwimbieni wimbo mpya Mshangilieni Bwana enyi wenye haki Mwimbieni wimbo mpya Mshangilieni Bwana enyi wenye haki mwimbieni wimbo mpya Shangilieni Bwana enyi wenye haki wenye haki mwimbieni wimbo mpya
injili. Bwana awe nanyi awe Somo la injili takatifu lilivyoandikwa na Luka Siku zile Maria alifunga safari akaenda hima sehemu ya milimani hata akafika mji mojawapo wa Yuda akaingia nyumbani kwa Zakaria akamwamkia Elizabeti hapo Elizabeti aliposikia maamkio ya Maria kitoto kichanga kikaruka tumboni mwake naye Elizabeti akajazwa roho mtakatifu akapaza sauti akasema Umebarikiwa kuliko wanawake wote na mzao wa tumbo lako amebarikiwa Kutoka wapi imenifikia heshima ya kutembelewa na mama wa bwana wangu maana sauti ya maamkio yako ilipoingia masikioni mwangu Kitoto kichanga kikaruka kwa furaha ndani ya tumbo langu. Naye anaheri aliyesadiki ya kwamba ahadi aliyoambiwa na Bwana itatimia. Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Simba kwako ewe
tuko hapa kushirikishana raha ya Mungu Mama Bikira Maria baada ya kumiminiwa utukufu heshima ya Mungu kipali alianza safari safari hiyo kule milimani yuda na kukutana na Elizabeth hiyo furaha ya Mungu ilimshukia Elizabeth na akatoa ushuhuda ushuhuda wake ni huu niliposikia sauti yako mama maria kitoto kichanga kikaruka kwa tumbo langu kwa shangwe kitoto hicho ni yohane ndiye baadaye anachitokeza sauti iliyae nyikani huyo alikutana na Mungu na kashariki furaha kubwa na hiyo furaha ni mapenzi ya Mungu mama yake Elizabeth akashuhudia Saidi akasema nami bali na mtoto wangu kuchaliwa hayo makuu ya Mungu na kuchesa chesa kwa furaha e, mimi pia nimechaswa nimechaswa roho mtakatifu wema wa Mungu umemfikia kwa ajili ya mpango mwema wa Mungu juu ya maisha yetu leo hii tunaomba furaha ya Mungu iwafikie hawa wenzetu kati yetu ambao tumeandaa maombi haya misa takatifu kwa ajili ya kuombea wenzetu ambao wamepungukiwa kwa njia tofauti kwa maandiko matakatifu yanapea picha hii ya upunguvu kulingana mwinjilisi matayo sura ya 25 kifungu ni cha 31 hadi 41 hukumu ya mwisho nilikuwa na njaa ukanipa chakula sisi kama familia ya barokia kamkuywa kwa neema ya Mungu ya kwamba tuwafalishe wenzetu walio uji mafasi mafasi ambayo tunawafalisha leo ni kutenda chambo ndogo ya kwamba ukiangalia kule chini kuna mafazi ambayo imewekwa kwenye sakafu pale ishara ya tendo la huruma kwamba tunawahurumia hao wenzetu na kuwakawia sehemu ya mapato yetu tendo hilo la kukawia ni neema ya Mungu ambaye Roho Mtakatifu anatukumbusha kusimama na wale ambao hawako chinzi sisi tulivyo kwamba tunatoa kwa sababu tunaitikia wito ya kuwafanya hawa kupitia kwa tendo hili la kuwafalisha waweze kuona raha tuwafunike hali yao chinzi walivyo ili waone kwamba tunawachali tendo hilo lya kuwachali si kwa uwezo wetu binadamu ni kwamba tumekumbushwa na Mungu pia siku hii tumeweka kwamba 
tuambie Mwenyezi Mungu hasande kwa ajili ya baraka zake alizotupa na kutembelea wenzetu ambao kati yetu tunawaona kwamba wanachanga moto zao za kibinadamu na tukasema kwa wito wa Yesu nilikuwa na njaa ukanipa chakula tumeandaa chakula kiwango vile Mungu ametujalia sio kwamba tutalisha kila mtu lakini ishara hiyo natosha ya kwamba tuna moyo wa kujali tunaitikia wito ya kutimisa mafundisho ya Mungu ya kwamba kwa kushiriki kile chakula na wenzetu ambao hawana hiyo nafasi tunaangalia tachiri na rasaro Injili ya Luka sura ya 16 kifungu cha 19 mpaka 31 Rasaro anafananishwa na wenzetu hawa ambao wako kwa wheelchair wengine ni wataifu kiafya wameletwa hapo kwa msaada wakisindikizwa nafasi hiyo inapepa sura ya rasaro lakini yule tajiri mfano na sisi binadamu ambao huenda hatuna moyo ya kuangalia wenzetu walio karibu na sisi na kutenda chambo na kuondoa aibu ama ile njaa yeye hakujali na mwishowe haya yalitokea mwisho wa maisha yake alikutana na hakimu Mungu mwenyezi na kwamba akipelekwa mahali penye alistahili motoni kule ngambo akamuona rasaro ambaye hakumchali na wala yeye hakuiba alikuwa mwatilivu na Mungu amemsawadi na raha ya milele akiumia kule kwenye alienda kwa ajili ya matendo yake sio kwa ya ukarimu akatoa sauti Babu Abraham mwambie Rasaro achofie ninja ya kitale chake katika maji au purutishe ulimi wangu maana mimi nateseka katika moto huu Ibrahimu alimuelezea haiwezi gani kwa sasa hivi mahali ulipo na upande wetu Mungu ameweka mpaka hakuna kufuka hakuna msaada akasema hivi kama ni hivyo Aambia Rasaro aende nyumbani kwa baba yangu. Ninawanduku wat, wale ambao wamepaki. Kule kabla kuja hao ama kwenda upande ule kulingana vile utaishi. Awaonye wasiche upande huu kwenye nipo. Nalipa karama. Wapatilike watubu dhambi zao. Wafuate njia za Mungu. Wao wa karimu. Aliambia hivi kule duniani Mungu tayari ameweka kanisa watu wake wa kufanya hiyo kazi hakuna hacha mtu kutoka mbinguni kwenda kuambia wale wakaachi duniani wache wafuate utaratibu uliowekwa na Mungu katika kanisa waweze kufuata maagizo ya Musa na pia manabii na uchumbe ambao unakuja kwetu ya kwamba tuyafanya mapenzi ya Mungu kabla wakati wetu wa kuondoka duniani haujafika kwa sababu hiyo mwenzetu ambao wakati wake ulifika na haufanye chote ambacho kingeweza kumbariki aliyapata machungu ambayo inatukumbusha tufanye maamuzi kila mmoja wetu ajitokeze ya kwamba ufuno Yohane sura 14:13 heri mtu anayekufa katika Bwana kwani matendo yake itaambatana naye matendo ya rasaro yalimpeleka pinguni matendo ya shie ya kimungu ya tajiri yalimuelekeza pale alipoenda kwa hivyo tunaomba tuike wale watakatifu kama Elizabeth wa Hungary waliochali maskini na kusimama na wao katika wakati wetu huu ule utajiri Mungu ametuchalia 
ule utajiri zishirikisha wenzetu ambao hawajapatika kuwa pale tunapofanya hivyo Yesu anasema mlivyotendea wadogo hawa mlitendea mimi kwa hivyo tendo ambalo tunafanya siku ya leo ya kuwafalisha wenzetu mafazi wenzetu kualisha chakula tunafanya mapenzi ya Mungu na kama tunapenya fanya mapenzi ya Mungu tuko hapa leo kumpendeza Mungu tumekuja hapa kumtukuza Mwenyezi Mungu na kile tulichaliwa na Bwana na pia katika tendo hilo la kupeleza Mwenyezi Mungu upande wetu tunapata kipali machoni pa Mungu tunakupalika machoni pa Mungu kwa sababu hivyo ndivyo inavyopendeza kwa hivyo wito kwa kila mmoja wetu wale ambao umekuja hapa na pengine hujashukulika na chochote kuangalia chirani wako yule chirani yule muhitaji aliyo karibu na wewe usipitie kando kama ile makuhani waliopata yule mtu ambaye aliyecheruhiwa na akapikwa na wanyang'anyi kule Jericho akapita kando tuwe wa Samaria wema leo ni kitendo cha ushamaria wema kati yetu wale ambao wamejitokeza kutoa fedha zao kutoa mafasi yao kutoa chakula chao ili kuwakawia hawa ili waone kwamba krismazi ni sisi tunaweza kushuka katika vyeo vyetu na kuwakusa wale walio chini yetu na ambao hawafai kuja kwa high table leo tunasema Mungu hana upendeleo Mungu aliyetupa sisi na ambaye ni wale ambao hawa wako chini ni yule Mungu anatuita ili tunapo washirikisha kile ambacho tunawapa tunaonyesha kwamba tunashiriki ya mafunzo ya Mungu kwamba Mungu hana upendeleo na kwa hivyo tunakawa sawa jinsi ilivyopewa hata saidi tunaonywa na Mungu waliopewa mengi wataulizwa mengi je wewe umepewa mengi gani na hiyo mengi ambayo umepewa nani anashiriki ambaye ataweza kuongea juu yako na Yesu alienda katika Kaisari Filipi na kauliza swali watu wanasema mimi ni nani huku sasa tunapo wasaidia wenzetu wale wenzetu wana story ya kusema juu yetu wana jambo la kusema juu yetu tumekusa maisha yao na tumewapa neema hiyo ambayo imepitia kwetu kutoka kwa Mungu na pia wana nafasi ya kuongea juu ya Mungu watamsifu Mungu waliotikusa jina la Mungu kwa sababu wameona Mungu kupitia katika ukarimu wetu. Kwa hivyo jinsi kile Mungu amekupa ndio maana kila mtu anajihukumu leo hii. Wale ambao hawajatenda hivyo ni wito tulichofanya penji maki kutoka wenzetu waliochitolea. Tuone kwamba wakati ule mwingine taifa la Mungu tunaenda kulingana njia ya Mungu ni tendo ndogo lakini utakatifu wa maisha ya kwamba kama nilifika tu hapa na niko na uwezo na sijatolea Mungu chochote na hajatoa chochote kwa yule ambaye amekaa mbele yangu hakika umekuwa tajiri na ni hatari kwa hivyo tunakushauri ya kwamba Mwenyezi Mungu akusaidie wakati ule mwingine mwaka ujao program hii itakuwa sehemu ya kalenda ya parokia yetu ya kamkuywa ya kwamba kila mwaka tunatumia 10% ya mapato yetu ya kila mwaka kuwashukulikia wenzetu katika parokia wa dini zote ambazo Mungu analeta kwa sababu Mungu hana upendeleo tutaweza kusaidia wakatoliki tutashaidia wa protestanti tutasaidia waislamu tutasaidia watu watabaka mbalimbali ambao wamekuja kwa sababu kuna sababu ya kuja tukifanya namna hivyo hakika tumefanya jambo ambalo watoto wadogo ambao unatuangalia PMC wako hapa kuangalia vijana wako hapa kuangalia sisi ambao tupewa majukumu ya kuwa walezi wa imani walezi wa kanisa tunafanya jambo kani ambalo watoto wetu hawa pia watafanya mtoto mleavyo ndivyo kuavyo kwamba tumeitwa kushiriki ukarimu wa Mungu Mungu aliupenda ulimwengu sana akamtoa mtoto wake wa pekee tuko hapa kushirikishana ile pendo la kipekee na kemenyesi Mungu Mungu tunakushukuru Mungu tunakusifu kwa ajili ya tendo hili na watoto wetu wa changa mlio hapa PMC fuzo ambapo mnapata hapa ya kwamba unapokuwa mkubwa chua kwamba 
matendo ya ukarimu ni tabia ya Mungu. Na kwa hivyo Mungu akuchalie neema uweze kukua na uwe na tabia hizo ni mata, sehemu ya utakatifu ya maisha ya wacha Mungu. Vijana wetu ambao mko hapa, Mungu awamiminie neema hii. Mtakapokuwa mahali popote mfaulu kule mbele. Mwenyezi Mungu awatie neema hii kwa sababu Mwenyezi Mungu ameyatenda haya ili nanyi Mungu aliyetoa roho kutoka kwa Musa akapewa sasa bini tetu. Hili ambayo limefanyika hapa, neema hii iwafikie nyinyi vile mnavyoelewa. Mjue kwamba sehemu ya maadili, yaani ma, maisha ya, ya wacha Mungu ni ya kwamba pia tunafanya yenye tumeona. Wale wenzetu wakubwa wasasi wetu, tabia hii ingie katika mapoma tukienda nyumbani wakati wa Christmas tarehe 25 na, na tunaandaa lunch naandaa chakula cha mchana na mtoto wa chirani anakucha pengine hajaalikwa kwa hiyo sherehe hajaalikwa kwa hiyo boma ni unasema hauko kwa budget Mwenyezi Mungu anapenda ushirikishe yule mtoto wa chirani ile chakula chako pia kumpakua kwa sababu sio kabila yako Usimpakue kwa sababu sio dini yako. Usimpakue kwa sababu hafai. Shirikisha mtoto wa chirani huyo na Mwenyezi Mungu Christmas itakuwa kwa wengine kupata kufurahi kama Elizabeth ni kipindi cha furaha. Furaha imeshuka duniani. Na hivyo sasa kama ni furaha imeshuka duniani, tendo hili ambalo tumefanya ndio inakuwa kisehemu cha kuchangia kuona furaha ikionekana e, kalika nyuso za wenzetu ambao wamefinywa na taabu za maisha na kwa hivyo ujio wake Mwenyezi Mungu kupitia katika matendo yetu mema inasalisha upya wa moyo inayafanya akili yake nikisha sake aonekane kwamba sasa yuko katika nafasi bora ya kutabazamu na hiyo ndio wito tumeitwa na Mwenyezi Mungu Mungu abariki parikia kamkuywa abariki wale wote ambao ulitoa Mungu awapariki Abariki watoto wetu, abariki kwa yetu ya vijana, abariki Captain TV leo na siku zote kwa njia Kristo Bwana wetu. Simame tukiri imani. Nasandiki kwa Mungu Baba Mwenyezi ni mbele tafadhali Mungu mwenyezi tunasema asante kwa neema ya Krismasi endelea kubariki kanisa lako la awaleti of station kamkuywa endelea kupanua imani ambayo tunaomba taima itambulike katika matendo kama ya siku ya leo E bwana tunakuomba Bala ya kanisa Mwenyezi Mungu uishie milele na kucha mbele yako na sala ya kanisa naombea viongozi wote 
ambao uliweza kuwateua waweze kufanya kasi kwa shamba lako Mwenyezi Mungu uwape afya njema uwape ngufu waweze kufanya kasi kwa njia ya amani na upendo diposa waamini wote tuweze kufika mbinguni e bwana twakuomba twakuomba utusikie sala kwa ajili ya serikali Mwenyezi Mungu tunakushukuru kwa serikali yetu ya Kenya ambayo umeweza kutupa Baba Mungu tunakuomba ukaweze kuwajalia roho wako mtakatifu awakumbushe ya kwamba mamlaka walio nayo na uongozi walio nao yanatoka kwako Baba Mungu tunakuomba uwajalie hekima upendo huruma na hata ukarimu ili wakaweze kutenda na kuongoza watu wako iwapazavyo e bwana tuakuomba tuakuomba utusikie a prayer for the young catholic for the lord we say thank you for this time for the lord i come behind you for the prayer for the catholic youth may you continue may you continue giving his life so that they can continue spreading your gospel lord gracious lord gracious yes prayer prayer for our needs lord grant our parents the needs so that they can provide food for us and grant all all the people that they need their needs lord hear us lord gracious yes mungu baba na jembele zako na sala ya familia naombea familia yote Inapofanya kazi shambani mwako na e bwana tutakuomba. Mungu baba, Mungu mwana, Mungu roho mtakatifu. Naja mbele zako na sala kwa ajili ya watoto mishanari. Wape hekima na maarifa. E bwana tutakuomba. E Mwenyezi Mungu, tutakuomba ukeze kurehemu. Roho za marehemu wote wapumzike kwa amani. Amina. E bwana tutakuomba. Mama Fikira Maria tunakuomba waombe wakonjwa walio hapa wale ambao wametengwa kwa ajili ya hali yao ya kiafya kwa njia tofauti wakongwe wale wachane maskini wale ili kwa maombesi yao yako wapate faracha ya Mungu sala maria umejaa neema bwana yunao umebarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzaa wa tumbo lako amebarikiwa maria mtakatifu mama wa Mungu utuombe sisi wakosefu sasa na saa kwa kwetu amina tunaomba hayo yote kwa njia ya Kristo bwana wetu asi tukaketi paketi tafadhali ni wakati wa sadaka tutakuwa na wili hapa katikati tafadhali tutembee pole pole kwa laini mbili tunapokuja kutoa sadaka njia moja kufunguka katika nafasi ya maisha yetu Thank you. 
Matoleo.
Kufipokea vibaji ya kanisa lako 
Olivyo tukialia kwa huruma yako tupate kukutolea nawe kwa uweza wako unavifanya vikeuke kuwa sakramendi ya wokovu kwa ajili yetu kwa njia Kristu bwana wetu bwana awe nanyi na awe rohoni mwako iniweni mioyo tumeinua kwa bwana shukuru bwana Mungu wetu Kweli ni vema na haki tendo kufana kuleta wokovu. Tukushukuru wewe taima na babote bwana baba uliye mtakatifu Mungu mwenyezi wa milele kwa njia ya Kristo bwana wetu. Yeye ambaye alitabiriwa na maanguzi ya manapii wote. Mama Pikira Maria akamchukua kwa upendo wa chabu. Na Yohane mpandizaji kashangilia kuja kwake. Na kumtambulisha alipofika. Yeye aliyetujalia ngojea kwa furaha fumbo la kusaliwa kwake atukute tukikesha katika sala na tukimshangilia kwa nyimbo za mzifu kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika na malaika wakuu pamoja na viti vya enzi na miliki na majeshi yote malaika wa pinguni twaimba utenzi wa tukufu wa kutukisema bila mwisho Bwana kweli mtakatifu na chemchemi ya takatifu wote tunakuomba vitakatuvuse vipaji hivi kwa nguvu ya roho wako ilivyo kwetu mwili na damu ya bana wetu Yesu Kristo yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika matezo yake alitoa mkate akashukuru akaumeka akaopo fasi wa gizemu twaeni mule nyote huo ndio mli wangu tukaendelea kwa ajili yenu
Hivyo hivyo baada ya kula akatoa kikombe akashukuru tena akaopa ufasi wake akisema Toaeni mnyonyote hiki ni kikombe cha damu yangu damu ya kanu chipya la milele na kama hakika kwa achili yenu na kwa achili ya wengi kwa mondole ya dhambi fanyeni hivi kwa kukumbusha wangu Angaze kumba la imani He buono Tunatangaza kipo chako Na kutuguza ufuku kwa wako Maka utakapoku Bwana tunapa hatimishi ya kumbusho wa kifu wa nafuka wa kemanao Tule mkato wa sima na kumecha ukovu Tuna kushukuru wa kwa mstailija kusimamba ya kuna kutumikia Pia tuna kusihi kwa nye kefu ili kwa kushiriki mwili na damu ya kristu Tukusanywe na romu takati tupate kuwa jamaa moja Bwana ulikumbwe kanza lako liyo na papote tuniani Kwa mse katika upendo sipa moja na papa mtakati Francis As kwe tumak katima na makere uote Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufuko na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako wapokee kwenye nuru ya uso wako na kuomba uturumie si sote ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu na mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale Tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake we Mungu Baba mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu unapata heshima na utukufu wote. Daima milele. simame na tukimia kabisa wakusu wetu kwa kulitia kisha la mwokosi wetu na kufada mafunishi wa kia kimungu tunatuputu kuzema baba yetu liye pinguni jina lako litukuze ufande wako ufike utakalo lifanyike duniani kama mingu utupe leo mkato yetu wa kila siku utame makosa yetu kama tunabia wasame na sisi wali utkosa ututie katika kishawishu Bwana tunakuomba tupee katika maovu yote. Jalie kwema amani maishani mwetu kusuti. Kwa msaada wa huruma yako, tuopolewe taima na dhambi, wala sifarisha na chambo lote. Tunapata samia tumaini lenye heri na ujio mwogozi wetu Yesu Kristo. Kwa kwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana wetu Yesu Kristo aliambia mtume wako, amani na wajeni amani yangu na wapa. Sasame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako upende kulichalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako unaishi na kutawala daima na milele Amina. amani ya bwana iwe taima nanyi na iwe rohoni mwako mpeane amani
Tasama mana kondo wa mungu, tasama ondoe damu sa ulimengu heri yao liya liko kwenye karamu ya mana kondo. He mwana, sista ilu ingie kwangu, lakini sema neno tu, na roo ya mungu itone. Yesu Christu mwokozi wangu, na sadiki uko katika hatare hapa. Na sadiki kwamba nitapewa sasa hivi mwili wako na damu yako pamoja na roho yako na umungu wako na sadiki kwani ndio mwenyewe uliyetueleza amina matumaini e mungu wangu umesema kwamba watu walio kutumainia hawatadanganyika kwako basi nimekutumainia kwamba utatimiza maagano uliyagana nasi kuwa nikilisha mwili wako duniani hapa nitapata kufika kwako mbinguni na kukuona milele amina mapendo e Mungu wangu umejifunga katika sakramenti ya ekaristi kwa sababu umeipenda mno unitie moyo wa kupenda sana vile vile ulivyonipenda amina unyenyekevu e Yesu wangu Bwana wangu una utakatifu kamili nami si mtakatifu kabisa ila ni mpenda dhambi nyingi si staili kweli nijie kwangu useme neno tu na roho yangu ifone kutamani roho yangu na kutamani Mungu wangu ndiwe mwenye kunifurahisha ndiwe mwenye kuniletea heri unionee huruma unifanyie neema uje kuniangalia uje kukaa kwangu Nami nikae nawe. Amen. Taomba wakati wa komoni watakatifu ni wale tu ambao wameidinishwa, wamesoma dini, wameidinishwa, wamepata upatizo au wamefunga ndoa. Hao ndio watakuta mbele kupokea Christ e, takatifu. Na tukinyekea katika nafasi hiyo tafadhali tuimbe pamoja ni wanakuwa hiyo wetu.
naomba atutulie kabisa tuweze kutafakari mafumbo haya matakatifu ya kumoni ya takatifu tafadhali tusiongee tafadhali basi kwa unyenyekevu tupike makoti sala baada ya komonio
nafasi ya mbai maijo walio kutumikia vema duniani kwa maombi yake libariki kanisa lako nchi yetu familia zetu na pia watoto na ututumizie yote tunayokuomba kupitia kwa Yesu mwokozi wetu amen tusimame wote kwa sala ya mwisho Tuombe. E Bwana, ushiriki fumbo hili takatifu. Kuwe kinga ya kutumu kwa watu wako ili kwa kuchiweka kabisa chini ya enzi yako. Wapate kwa wingi wokovu wa roho na mwili kwa njia Kristu Bwana wetu. basi ni wimbo wa shukurani. tumwambie Mungu asanti katika nafasi hii kila mmoja wetu unaalikwa kumshukuru Mwenyezi Mungu wanakwaya weka wimbo tumchezea Mwenyezi Mungu tumpikie makofi tafadhali
kati tukimya kidogo kwa nafasi ya maongezi machache sana e, kwa hii nafasi tapenda kumwalika mwenyekiti wetu wa parish kanzo e, mzee Morris wakoli e, karibu watakaza kwa uangavu wa ujio wa mwanao pekee nanyi ulioweka imani yenu katika ujio wake wa kwanza na kungojea kwa matumaini ule wa pili awachase utajiri kwa baraka zake amina. amina katika maisha ya sasa hapa duniani yeye awafanye imara katika imani wafurahivu katika matumaini wenye juhuti katika upendo amina amina nanyi uliofurahia sasa kwa moyo wa ibada ujio wa mkombozi wetu katika mwili uchaliwe thawabu za uzima wa milele atakapokuja tena katika utukufu wake amina amina na baraka yake Mwenyezi Mungu ya Baba ya Mwana ya Roho Mtakatifu washukie na kukaa nanyi daima na milele amina kwa yatupatie wimbo
Inaomba atue watulifu Tumeona mwenye kitu wa Paris Kanza Ameweza kusindikizwa na wazee wa Simak Pambele Ni nafasi ya mwenye kiti Mwenye kiti karibuni Baba yetu wa paroko Father Pius Luhale Padre Usimamizi wa Captain Padre Elijah Runinga ya Captain wageni wetu wa heshima wale ambao tumewaalika kuwa pamoja nasi kwa sababu ya misa hii kwaya Viongozi wote wa kanisa viongozi wote pamoja na Wakristo kwa jumla tumsifu Yesu Kristo daima na milele mimi naitwa Morris Wakoli mwenyekiti wa halmashauri ya parokia ya Kamkuywa Ningependa kusema na, uh, jambo moja au mawili. Kwanza ni kumshukuru Baba Paroko kwa maono yake na maamuzi yake kutenga siku hii na kuwaalika wenzetu katika jamii ambao hawajabahatika walio maskini walio mayatima walio wajane kuja kuungana nasi katika misa ya kuwaombea na kuwa, kualisha na kuwavalisha kama ilivyo katika injili baba asande Wenzetu walio wageni parokia hii ya Kamkuywa ilibuniwa mwaka jana mwezi mwezi wa Julai. Kwa hivyo swala hili la misa ya kuwa somea wasiobahatika ni jambo la kwanza na vile baba baroka alivyosema na maombi yetu amjalie afya njema ili misa hii iwe ikiandaliwa kila mwaka wakati kama huu jambo la pili ningependa pia kusema sande kwa Padre usimamizi wa Captain TV na kikosi chake kuja kuweka mambo hayo wazi yaonekane dunia nzima Asande Mungu awajalie baraka zake Wakristo wenzangu Tumwombe baba wetu awe na afya njema. Sisi tunaokaa na wenzetu wasiobahatika sala zake
wawili wanao wali na wale wenye mwenendo huo ili walicho nacho kidogo waweze kuwabariki na kuwalisha kwa hivyo baba tunakuombea maisha mazuri sala zako za kumaliza hali ya wizi katika sehemu hii ili hawa wasio bahatika pia waweze kujaliwa na kile ambacho wamekipata kutoka kwa Wakristo kabla sijakaa ningependa wenzangu ambao tunafanya nao katika halmashauri ya Kamkuya Parish wasimame na wapunge mkono wa heri Asandeni asandeni sana Mkirudi nyumbani baraka za Mungu ziandamane nanyi Asande sana tumsifu Yesu Kristo Kwa hii nafasi tutamkaribisha baba baroko wetu aweze pia kuongea na watoto wa Mungu katika nafasi hii baba karibu Kipenda ndugu yetu kutoka chuo kikuu cha Kibabi akuje hapa salamie kwa niaba ya marafiki zetu Profesa come forward the behalf marafiki zetu make uh, an observation and encouragement uh, baba paroko na padri mgeni Naumini wote hamjambo. Uh, mimi naitwa Profesa Isaac Iparaudeo. Ni makamu mkuu wa chuo kikuu cha Kibabi. Mimi ni mwanglikana. Lakini rafiki zangu wa karibu sana ni Wakatoliki. Ndio sababu nilipopata mwaliko kutoka kwa baba paroko nilikimbia mbio sana. Nitasema neno moja au mawili lakini nitamsihi baba paroko anruhusu sababu nime, nimeandaa hafla kama hii kwa wafanyikazi wa chuo kikuu cha Kibabi. Kwa hivyo mimi ndiye mwenyeji. Na mwenyeji asipokuepo wageni hawatakula chakula kikashuka. Kwa hivyo napomaliza tu nitaomba niondoke nitarudi baadaye. Lakini kabla sijarudi sikujua kuna mambo mazuri kama haya. Kwa hivyo mimi nitatuma mchango wangu wa shilingi kumi kwa padri kwa sababu ya shughuli hii. Mimi si mgeni. Nilikuja hapa Harambe na nimeona nyumba nzuri sana. Asante sana baba Paroko. Na nitaendelea kuja hapa. Mimi nilisomea hapa. Kwetu nyumbani ni kamkuywa lakini nilisomea kamkuya skimu nilisomea hapa Chesamis. Kwa hivyo mimi mtoto wa hapa. Kuna mama ambaye kila nikipata nafasi lazima ni mtaje. Mama anaitwa Selina marehemu Selina Wenani. Mume wake alikuwa anaitwa mzee Wenani. Mama hakuwa tajiri lakini alikuwa na moyo wa ajabu. Kila nilipokuja na rafiki zangu wa kutoka Mombasa, kutoka Meru kumtembea alituchinjia kuku. Na akatupa mawaidha. Kitu cha ajabu sana Mungu amweke mahali pema. Sasa mimi nataka niseme neno moja au mawili tu kuhusu nguvu za elimu katika familia 
elimu ni kitu chenye nguvu sana na mnakumbuka marehemu rais wa zamani rais wa kwanza mwa Afrika wa Afrika kis, uh, kusini alisema elimu ndicho silaha ndio silaha yenye nguvu zaidi katika maisha katika kubadilisha maisha na elimu haiji peke yake lazima iendane na dini dini na elimu vikiungana tunapata maendeleo na vitu hivyo vitatu dini elimu na maendeleo yanampa mtu nguvu yani uwezo wa kufanya mambo ya ajabu mambo mbalimbali nitawapa mifano miwili mitatu kutoka katika biblia ya watu waliokuwa na uwezo mmoja alikuwa anaitwa Yusuf ama ukipenda Joseph ndugu zake walitaka kumuua lakini wakaamua wamuuze tu basi awe mtumwa lakini akawa waziri mkuu katika ufalme alikuwa na uwezo mkubwa sana wa kiakili yani alikuwa na elimu ya hata kuweza kufasiri ndoto za watu mbalimbali unaona na hata familia yake ilipokuwa na njaa yeye aliweza kuiokoa unaona nguvu ya akili au elimu katika familia Musa alikuwa kigugumizi lakini alisomea uamiri jeshi na uwe, akawa na uwezo wa kujenga alikuwa mtu wa akili kiwango kikubwa sana na yeye ndiye alikuja akawaokoa wa Israeli najua na, na mnamkumbuka Solomoni ama Suleiman Mungu alipomwambia unahitaji nini mali au hekima yeye alichagua nini na hekima kumbe inaleta mali hekima ni uwezo wa kiakili mnakumbuka akina mama wawili walipogombania mtoto alisuluhisha vipi Mnaona uwezo wa kiakili ulimletea mali Kuna msichana katika Biblia alitoka familia maskini anaitwa Esther Kwa sababu ya uwezo wake wa kiakili alipenya mpaka akaingia kwenye ikulu ya mfalme Na akamshawishi mfalme akawaokoa watu wao watu wake ambao wangeangamizwa Sasa elimu katika familia inatuletea mambo kadha Kwanza uwezo wa kiuchumi Sababu mtu mwenye elimu atakuwa na kipato chake biashara kilimo kazi anasaidia familia na familia ambayo ina uwezo wa kiuchumi inatekeleza mahitaji yake ya afya, chakula, mavazi na hata karo. Elimu katika familia inaleta amani. Watu ni watulivu. Mimi mke wangu pia ni profesa. Na hakuna siku tumegombana. Hata shetani akileta akileta kasheshe zake za ugomvi sisi hatugombani tuna discuss unaona hiyo badala ya ngumi natumia ulimi na watu waliosoma ni wepesi sana wa kusema sorry lakini mtu ambaye hakusoma 
alafu uchanganya na ulevi na bangi anakimbilia rungu silaha na ngumi watu waliosoma katika familia ni wepesi wa kupatana na kupanga mambo na kufanya mambo pamoja lakini kuna adui mkubwa sasa hivi wa elimu hataki watoto wasome hataki wazazi waelimishe watoto adui huyo anakuja kwa namna gani namna ya kwanza ni ulevi wazazi wanalewa kwa hivyo hawawezi kulipa karo watoto wanalewa hawezi kwenda shuleni kusoma na mara nyingi watu wa levi hawamtambui Mungu hata kanisani hawaendi hawati amri za Mungu jambo la pili ni kupenda anasa watu wanapenda vitu vitamu vitamu vitu vizuri vizuri mtoto mdogo Na hii Capuchin TV ni chombo kizuri sana. Na chombo hiki kazi yake ni evangelio. mwaka mmoja tu na pengine baada mwaka to wetu vizuri wati Mungu nda matanga nilifika kuchelewa chofanya Najua hapa mambo haya yafanyiki lakini katika miji town mtoto akiamka hata kitanda hawezi kutandika Nani atatandika anaitwa mbochi mfanyikazi Hata kupika chai mtoto hawezi Mfanyikazi mmoja anahudumia familia watu kumi kwani ye ni punda jamani tuwape tuwafunze watoto wetu wawe na bidii ya kufanya kazi wajiheshimu waheshimu hasa miili yao kwa sababu miili hii tumepewa na Mungu Mungu ametuwazima askia wa Kiswahili wanasema nguo ya kuwazima haisetiri we ume, mtu akikupatia nguo yake uvae alafu akipita anaona unaichafua atafanya nini Mungu amekupa mwili. Alafu wewe huwezi kuutunza mwili huo. Unaufanyisha mambo ambayo hayastahili. Ni kinyume na mafunzo ya Biblia. Ni kazi yetu kama wazazi kuwasaidia watoto. 
na ukitaka kuona ukweli familia ambazo zimefanikiwa ni familia zenye watoto waliosoma watu wanaoenda kanisani watu wanaofanya bidii na watu wenye maendeleo na usiseme kwamba wewe ni maskini mtoto akisoma atabadilisha maisha katika familia hata kama ni mmoja tu atabadilisha maisha na sasa hivi elimu serikali inagaramia kuna wanafunzi chuo kikuu cha kibabi walikuja mwezi wa tisa. mpaka sasa hawajalipa hata peni lakini wanasoma na watafanya mitihani Inchi hii sasa hivi kwenda university ni uwezo wako. Na ukifanya bidii utaenda. Uwe na pesa au la utaenda. Kuna watu juzi nimepata cheki ya shilingi milioni moja. kutoka kwa mtu ambaye hata nyinyi hamjui. Anaitwa Joe Wanjuhi. Zamani alikuwa meneja wa East African Industry anasema hizo shilingi elfu moja lipia watoto wasichana ambao hawa hawajiwezi wako akiwa chuo kikuu hawezi kupata nafasi kama hiyo na chuo kikuu kiko hapa tu kibabi mkuu wa chuo hicho alikuwa akipita hapa kwa miguu akienda kusoma chesamis sasa kuna miujiza wapi shika dini lea watoto vizuri wahimize kufanya bidii hata shuleni watapata nafasi na watakuja kubadilisha maisha katika jamii hao ndio watajenga kanisa kubwa zaidi hata kushinda ile ambayo padri amepanga kujenga kwa hayo machache uh, padri asante sana uniruhusu niondoke na nawatakieni christmas njema na mwaka mpya wenye mafanikio makubwa. Asante. Padri. Tumsifu Yesu Kristo. Salamiane Mungu ni mwema. Na kila wakati. Merry Christmas. Ngependa kuchukua nafasi hii kwanza kabisa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kufika siku hii hapa kwenu kamkuywa. Na kwa mwaliko wa baba wetu Baroko, baba mpendwa Baba Payas wa Malwa Lohale Captain TV nasema asante na nakutakia kila laheri wakati huu wa mzimu wa Krismasi. Labda wengi wenu hawafahamu Captain TV vizuri. Captain TV ni television ya Kikatholiki ambayo imeanzishwa miaka mitano iliyopita na tuko Kenya yote. Na huyu ambaye anaongea ni mtoto wenu kama yule ambaye amemaliza tu kwetu tu ni hapa ngambo. So mmoja ndio naitiri. Eh, kwetu ni naitiri hapa. Na niko nyumbani ninapoongea hivi. Kwa hivyo nina furaha kuwa hapa pamoja nanyi ili kuweza kuinjilisha. Tunatembea Kenya nzima, tunaenda Mombasa, tunaenda kila sehemu. Lakini ni pahati kwamba tuko hapa ama na mwe. Na mwe sina. Sebulbula hii. Eh, kwa hivyo tuna furaha kabisa kuwa hapa pamoja nanyi. Misa hii itarudiwa leo saa mbili na nusu muweze kuona sura zenu vizuri. Lakini kwa wala wana simu ambayo profesa amesema smartphone ambayo ni muhimu zaidi wakati huu ukiwa nayo unaweza kutazama saa hizi misa hii iko live. Unaenda tu kwa YouTube, unafungua na andika caption TV live kamkuywa utakuona utaona kwamba tuko live hapa siku ya leo. Lakini kwa wale ambao wana televisheni rununga zenu saa mbili na nusu jioni leo tutarudia muweze kujitazama. Hivyo kwa niaba ya Captain TV tunasema asante Mungu awabariki ninyi nyote tuendelee pamoja. 
ningependa tu kumpongeza padri kwa nafasi hii uh, sio rahisi kwa kweli kuwa na umati mkubwa kama huu siku hii kusanya watu kwa hapa Christmas kwa hapa ushauri na hasa chakula cha kutoka mbinguni chakula cha misa hii ndio sawadi kubwa zaidi labda utakosa kupata nguo labda ukosa hata kupata ma unga ama upate kosa kitu kingine lakini umepokea nini misa takatifu hiyo ndio zawadi kubwa 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 zaidi ya siku ya leo kwa hivyo tunashukuru father pamoja na kamati ya parokia hii kwa mwaliko huu kwamba sisi tuko hapa pamoja nanyi tuweze kuinjilisha kwa hivyo asante asante Mungu awabariki mimi naitwa padri Vincent Shumila Mungu awabariki sana Uh, Baba Paroko, uh, Padre Pius Tohare, Father Vincent wa Captain TV, watu wa Mungu, tumsifu Yesu Kristo, rembe bose, rembe swa, rembe te, mulibala m, pia mimi naitwa Father Elijah, nime jambo njema sana, Baba Paroko pia alinialika hapa kabla alijafunga kule shule mwezi wa karibu wa kumi na kumi hivi niambia kwamba siku ya leo tutakuwa na misa ya kuwakumbuka wale ndugu zetu ambao hawajiwezi katika jamii na mimi mnajua vizuri mpate kwanza salamu kutoka St Peter's Maina Seminary mkumu na mimi si mnajua vizuri mko na mambo mazuri mengi na ma makubwa mko na mali nyingi na kila kitu lakini pia nyinyi ni maskini ya kwamba hamuna mapadri wengi kwa sababu mnataka misa nyingi. Ama namna gani? Kwa hivyo mimi kuja kwangu ni kwa sababu ya umaskini wenu wa kutaka mapadri. <laughs> kwa hivyo nataka kupongeza sana padri Paroko kwa making this gospel practical, practical gospel where una ametenga siku ya kwamba kuwakumbuka hawa ndugu zetu ambayo pia Baba mtakatifu Francisco pia anatualika tuwe tukikumbuka sana maskini kati yetu. So pongezi sana eh, Padre Paroko wetu eh, Father Pius kwa kazi hii njema. Na tunamshukuru Mungu kwa ajili yenu nyinyi nyote eh, kulingana na Baba mtakatifu Yohana wa pili ambaye ni mtakatifu. Anasema kwamba kuna mtu ambaye ni maskini sana hawezi peana kitu hakuna mtu ambaye ni tajiri ambaye hawezi pokea kitu. Kwa hivyo sisi wote ni matajiri, sisi wote ni maskini. Kwa hivyo tuko na ile nafasi ya kupeana na pia kuna ile nafasi ya kufanya nini? Ya kupokea. Asanteni sana parokia ya Kamkuywa kwa kazi hii njema ya kueneza injili katika kuwakumbuka maskini. Mungu awabariki sana. Merry Christmas. Sasa tutaenda kuanza soezi la kusaidia wenzetu ambao wapatia kila ambacho Mungu ametuchalia na kwa ajili ya kamati husika kuendelea nayo hivyo ndaomba mapadri wenzetu wakuche mbele tupeane heshima mbele ya altare tuondoke tuingie bahali pale kumeweka malasi amini mafasi pamoja na mahitaji wale wenzetu tuwapokeeshe kila ambacho kimeandaliwa pale alafu siwezi hilo linaendelea baada ya kupewa uh, kile ambacho Mungu atakuchalia pitia kwa kanisa e, baadaye tutaenda katika nafasi ya, ya lunch ama chakula cha mchana hebu tutaanza kupewa sawadi ya krismasi alafu ndio tuingie kwa lunch kwa hiyo tatuimbia hiyo wimbo tukiondoka tukiingia kwa sehemu ya kupeana na wanao leo wakonjwa wetu na wezetu wanaohitaji msaada wetu tunawapeleka kuwapanga kule ili tuwakawie hiyo sehemu Tusimame tafadhali
tusimame pila kuongea wa kristo yetu wapendwa
ambapo mtulie kwa kutoka mtulie tafadhali na mwangoso kule pa mtapewa pole pole usiongee pale chini tadali Tunaomba watu mkeje chini tafadhali. Watu kurudi nyuma, kupata nafasi mkae chini kwanza. Tunaomba hiyo tusiende watu wote kule mbele. Watu wengine turudi nyuma kwanza tupate nafasi chini. Tafadhali. Wacha kila mtu 
sauti maripate Tutafata huu taratibu Ukiitwa jina Unaelekea pale Alafu tapewa zawadi yako 
Utaamuka tu tafadhali kama wameitwa jina hiyo kusikue na msongamano pale. Kuna vitu vingi pale kila mtu atapata. Mutasimama, mutaenda penye huyu mkubwa anaenda atawaelekeza kwa mutafuatana hapa kwa line alafu mtachukua vitu vyenu Susan ni nasimi you St Peter Safari St Peter Jumuiya Safari ya St John Paul the second Susan Nasimi you unaitika St John the second ama mwenye alikuja naye kama asiki anamuitikia akuje naye hapa Susan Peter na sasa St Andrew John Paul the second Awako Awako Peter Ikwaru St Martin Lumumba John Paul Peter Ikwaru Sukuje Peter mwenyewe wako wapi? Kuja. Kuja. Bonface Oroni St Augustine John Paul. David Okudi St Augustine John Paul. Naliaka Okomoli St Mary Cardinal Otunga Rosina Hamekele St Joseph Cardinal Otunga Rosina Hakemele Margaret Nangehe St Kalori Cardinal Otunga Margaret Nangehe Emily Nyongesa St Paul Cardinal Otunga Emily Nyongesa St Paul Cardinal Otunga Albert Hamala St Rose Cardinal Otunga Sorofina St Stephen St Francis of Assisi Leonid Wanyama Leonard Wanyama St Augustine St Francis of Assisi Elemina Nanyama St Stephen St Francis of Assisi Beatrice Namarome Yes mama tu usiende watu wawili Beatrice Namarome St Patrick Francis of Assisi Tutea na Muyonga St Teresa Francis of Assisi Alex Wekesa, St. Pisito, St. John, Sempe. Na Mikoye, Mito wa Kine Amoja, St. John, Sempe. Yeni Silonyo, St. Veronica, John Paul, Sempe. Anne Kimiyu, Maria Nelly. Asante kwa kila jambo na choka kwa ku Liwe baya, liwe zuri, no kushukuru Unaleta mvu, pamba, kwa watu wo Chefe, mwanga wako, na chungu likia wote Mwanga wala, unaleta mvu, pamba, kwa watu wo Chefe Mwanga wako unachungulikia wote we mwanga wako Joina na vile Tirisho Mwanga baraka za mbiboni zote Tirisho Mwanga kwa watu dunia ni kote Tirisho Mwanga baraka za mbiboni zote Tirisho Mwanga kwa watu dunia ni kote Tujazie mpaka zijae Chop, 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 chop,
And I pray for the, all those who are in the Caption TV, they have helped us to know the Word of God. We normally see them in the Caption TV and uh, I'd encourage many other congregations to join hands to help them so that they can send their celebrations, they can request them to come and uh, air their celebrations in the TV. And that's the only way we can join hands with the Caption TV. I'd like to urge the, uh, the you know, congregations of sisters all over and the priests all over and the brothers, wherever you are, please come let us join hands together and help the Caption TV so that we can see them grow because it is not easy. Left alone, they cannot manage. But if we, sh we hold hands together with them, we are going to preach the gospel of God. We can also advertise our talents, whatever we have. If we have uh, like dressmaking schools, we have secondary schools, primary schools, we can, we can contact them and they'll help us to advertise and then we are going to grow together. Thank you so much, Caption TV and the Caption priests and brothers and may God bless you in a very big way as you celebrate your celebrations. We are together with you.